听新闻大白话，我是韦佳琪。那么今天要带您谈谈这国际局势，所有的焦点都准、准、准、准，全部都在这个拜登的身上。但是呢，我们现在要带大家来看到这些加入我们的来宾，包括了前驻纽大使谢文吉，谢大使午安。呃，佳琪好，各位朋友大家好。还有我们的正大外交系的副教授黄奎博，黄教授午安。大家好。好，以及我们随即加入我们的耶鲁政治学博士郭建亮亮哥也加入我们的行列。但是我们今天要先带大家来看到，所有的焦点都锁定在了拜登在台湾的凌晨宣布退选这件事情，抛下了震撼弹。那么你可以看到呢，其实我们把时间轴给大家整理一下，这个是以美国时间为主，七月十八号。Fox 新新闻呢就讲到了，拜登这周末呢最快就会来宣布退选了。他说国会山庄报引述白宫人士的说法，拜登跟团队的态度可以说是强硬到不行。他会选到底，选赢这没什么话好说的。但是来到了七月十九号，那么拜登的竞选总干事接受专访澄清，拜登下周将恢复参加竞选活动。只不过呢，在隔天二十号也没有传出退选的消息。没想到在七月二十一号。的美国时间丢下了震撼弹。下午的一点四十五分，拜登宣布退选，就在他的 X 平台上面。拜登声明中表示：“我相信退选符合我的政党跟国家最佳利益。担任美国总统是我一生当中最大的荣幸。”《纽约时报呢》呢随即就报道了，他说拜登二十一号宣布退出这二零二四年的总统大选，并表态支持副总统贺锦丽出战。共和党的川普人，呃的候选人川普，那么贺锦丽也在最后一刻才知道，原来拜登真的不玩了。那么知情人士透露，拜登直到昨晚都还打算参选到底，只不过到了二十一号的下午一点四十五分，突然高盛资深幕僚，我还是决定。这一回我不参战了，但是我们可以看到是是不是因为不敌他的心理压力跟同才压力呢？拜登改变心意退选，幕僚只比大众早一分钟得知。白宫官员说，其实跟健康问题一点关系都没有。CNN 报道指出，拜登这项决定刷新了历史，还可能在未来创造更多的历史。这也是从一九六八年时任总统詹森，当时因为越战的关系，他是美国唯一一位放弃寻求连任的在任。任总统，那么现在就换成了拜登了。那么现在还记得吗？之前《时代》杂志不是还写到这个川普？你可以看他的封面哦，在六月二十八号的时候，是拜登逐渐出画，而且整个身影还在画里面。只不过就到了昨天呢，这个封面就改成贺锦丽紧随他的脚步要来入画了，拜登只留下身影。只不过现在贺锦丽说将赢得提名为目标，全力团结民主党及国家，希望能够击败前总统川普。那么现在很多人就会怀疑了，这到底奥巴马的态度是什么？尤其他是前总统，更是民主党里面的要角。<笑>那么他们说了，拜登是美国最具影响力的一个总统之一，也是我的挚友跟伙伴。奥巴马说：“今天我们再次被提醒，他是一位最高等级的爱国者。未来我们将在未知的水域中航行，但我非常有信心，我们的党的领导人可以创造个程序，从中选出一个最杰出的提名人。只不过现在想要找贺锦丽出战。”还得问问有些人同不同意。当然了，有人就点名了这前美国众议院的议长佩洛西，在拜登宣布退出竞选，表示上帝保佑了美国。但是现在也有人点名他，现在也在虎视眈眈。那么现在 Sky News 也说了，奥巴马赞扬了拜登，但没表态是不是支持贺锦丽。所以现在贺锦丽到底会不会代替拜登来出战呢？尤其是佩洛西是不是不愿意，还在闪电战士初选规划当中。有人说佩洛西带头反对，贺锦丽自动接替拜登，而是通过公开的程序要选出一个提名人。那么川普现在还赢定了吗？随着拜登的退选。现在有人就拿出他们两个人的民调，这个川普是百分之四十八，贺锦丽是百分之四十七，两个人相差只有一个百分点。拜登退选之后，美国民主党属于贺锦丽顶上，共和党。秘密的准备一些黑材料来应战。知情人士透露了，他们之前有算到，拜登如果退选的话，贺锦丽可能接棒上阵，所以他们手中就握有一些对于贺锦丽不利的消息。现在是不是陆陆续续就要来释放出来了呢？对于拜登宣布退选，现在川普似乎没有在留情，也没有说啊，他退选之后有练情面，他直接说拜登是美国历史上最烂的总统，而且在还不确定民主党提名的会是谁，但打败了拜登。
拜托，打败贺锦丽就更简单了，还是一样的狂。我们先来请教一下亮哥，你怎么看？昨天呢，这个应该说是台湾凌晨的震撼弹，就拜登宣布退选了。我觉得应该是被金主逼退的啦，因为辩论完之后，越来越多金主跟他警告说，后面你拿不到一分钱啊。美国。民主政治就是金权政治啊，没有钱根本选不下去啊，就不用玩了。对，我认为是金主逼退的啦，就是，呃，可是金主逼退当然跟他的身体状况是有关的，健康因素。啊、所以这个不管他那个声明怎么说了，他当然不会说是健康因素了。这全世界只有他自己相信呐、啊，这个。事实上我，我我上礼拜在这个节目也讲过嘛，我说。这个华尔街的犹太金主、戏骨的金主、好莱坞的金主，都表态了。那请问民主党还有什么钱？还有什么其他的钱？你告诉我，没有嘛？所以你怎么选？所以你看，拜登刚宣布退选，五个小时就进账两千七百万美元。哇，这个几乎就是在喝彩啊！嗯，这个叫喝彩，喝彩现金啊。算是。所以你终于退了，嗯、你终于退了啊！那五个小时进账两千七百万美元啊，所以你就知道钱是有，可是我就不要给你啊，啊，所以你你这个当然就会造成其他那个参议员啊、众议员他们的紧张嘛，因为到大家到时候是要联合造势的啊，因为一定有你的场嘛，那大家要去，啊，结果你的场弄不起来，那我都要靠自己选呢、欸。哎呀，而且而且到时候还要切割选，而且，更当然更核心的问题是，民主党要自救了，因为民主党他不能够让中间选民开始怀疑，说你是不是在骗我们啊？就是说，如果拜登未来四个多月又爆发了一次这种戏剧性的心智出出状况，那你民主党怎么自我解释？到时候一定跑山排山倒海进来说你民主党就在骗人嘛、嗯？你明明就心智有问题，你都不承认。而且去年下半年阿兹海默的专家进出白宫八次，你还说跟你无关，那你不从头到尾都在骗人吗？所以呃，我觉得这种东西没有人能够有把握了、嗯，因为上雷根在第二任啊，差一点就紧急使用了那个宪法第二十五条啊。就是那个副总统跟所有的内阁成员要签字啊，说雷根没有办法办公啊。那雷根后来退卸任之后，果然就出了问题啊。那只是没有爆发在任上啊。所以人家就是从那个经验就知道说，阿兹海默这种东西到了最后那一两年是戏剧性的恶化啊。所以你就是要负责任的告诉人家你的健康状况啊。而且人家要求他做认知测验，他拒绝，你怎么可以拒绝？简单讲，你怎么有权利拒绝了？嗯，哦，那你你要拒绝，那你还坚持说你身体没问题，那这不是自相矛盾吗？所以我跟你讲，越来越多这这类的声音越来越明显啊、哦。所以最后，因为美国都，我就跟你讲，美国的民主政治就是金权政治嘛。嗯、所以华尔街的犹太金主就要求。Chuck Schumer 出来表态，所以参议院多数党领袖后来就出来表态了。他表态希望拜登退，拜登退选啊。那戏骨金主的代表就是佩洛西啊，那佩洛西就出来叫你退选啊。那好莱坞的代表就是克罗尼啊，那克鲁尼的好朋友就是奥巴马、啊、所以奥巴马也出来表态啊。所以我跟你讲，这个政治的本质太明显了啦，就是就是金主决定的啦。你根本就选不下去了，啊，所以就只好卸任的了啊。那贺锦丽会不会赢？那另外一回事。可是至少保住了民主党，嗯，的诚信问题嘛，是，啊，至少是这样嘛。至少是不是让他们的这个议员、参众议员的选举不要太难看？我们先来请教一下谢大使，你又是怎么看呢？就贺锦丽有可能接棒上阵吗？啊。贺贺锦丽现在还不确定一定会被提名了、嗯，因为拜登没有权利指指定谁来接對對對接班了。这个
，这个现在党内主流意见，民进党党内、民主党党内主流要经过一个程序。对，哎，他最好有一个初选程序。有人讲一个 mini primary， 就是一个小型的程序。那来得及一个初选。现在就是说要他赶快下台，就是要要要有时间做这个，因为八月十九嘛，对，八月十九，所以还有时间是够了，是吧？那这个就是说美国人讲讲究所谓的哈，呃，合法程序，这个 due process of law， 这个很重要。所以贺锦丽也不能高兴太早，当然也不能说他没希望了。不过我觉得他立刻会开始会遭遇到各种抹黑的抹黑贺锦丽的动作，现在已经开始了，嗯，就是他招牌的那种傻笑。然后无无厘头的大笑，说他是笑王，笑王，现在到处在传的这个影片。<笑>然后呢，他也黑历史，他以前在加州哈，对这个串出来的时候啊，他有很多小手段的哈，这些哈也都会被扒出来。然后他的政治立场，哎，他自由派哈，有的时候是比较这种极端自由派的政治立场，都会被扒出来的。慢慢，你们我们等着好戏看了。那现在拜登的灾难还没有结束嘞。美国众议院议长公开说：“对不起啊，拜登先生，你现在终于承认你不是任选美国下一任总统啊。那这个意思就表示你连这一任你都不应该做了。对你身体健康有问题，就不是下一任了。你现在就应该怎么？你现在就应该辞职。”嗯，我说他否认是身体健康因素，所以他就否认啊。可是问题<笑> ，Johnson 是何许人物？是美国众议院议长。嗯，他已经公开出来这样讲了。那可怕的是什么？民主党也有人附和哎、欸。民主党说，那你就干脆川普，你就一次辞辞干净一点，你就把总统也辞掉，让贺锦丽就接副总统。嗯，这样子的话，他有更有机会展现他的才能哈。<咳>更有办法凝聚民主党对他的支持，你巩固领导中心，他才能选得上。现在已经到这个程度，已经到说叫拜登立刻辞职，然后让贺锦丽补位上来。让他补进来是吧？这是民主党的人的这样讲，这个他的理由是这样理由。共和党现在不只是江省，已经好几个人出来说，那今天拜登就是证明你不行了嘛，所以你才不选。既然不行的话，你不是明天不行，你现在就不行啊。那你现在就应该找总统，美国总统不能让一个不行的人出来做、嗯，所以你应该现在就应该辞掉美国总统。我跟你讲，当初啊，拜登他所以坚持这样子啊，撑到底，真的他有他的道理，所以他不是完全绝望，不可能选，飞下来不可，他是不愿意下来的，嗯、因为这种逼宫会一直逼着他、嗯，这个声音会一直逼到什么时候？一直逼到这个选举之前。对，十一月五号之前、嗯，所以他还是会变成美国民主党的一个包袱跟累赘，而且最可悲的是，他要面临他自己的这些亲信哈离他而去，因为大家都没有工作啦，开始要找工作啦。美国常常这样哎、欸，就开始找工作了，搞搞搞天，第二天他发觉人家报道说出来，苏立文先生投了一个李绿表。给美国某大企业去应征一个职务，嗯哼，对不对？他拿到 contract， 他马上就走了。所以啊，这个政美国政政治不是哈、啊，这个啊，呃，人走茶凉，对不对？人还没走，人还没走茶就已经凉了。所以呢，我们就慢慢看美国这一区哈、啊，这个政治闹剧啊，这个美国民主政治的本色、啊，我们现在哈、啊、真正才开始，戏才刚开始演，很精彩的。好，我们来问一下黄教授，你又是怎么看？现在传出呢，既然贺锦丽很有可能要接棒上阵，所以有些黑料都已经准备好在等着他了。这个没有人进到政坛里面，然后都没有任何负面的消息啊，所以贺锦丽当然不例外。所以我，我我当然现在讲的东西，基本上在美国的政坛都呃司法界都没有定罪。嗯哼，但是呢。呃，我也常开玩笑，我跟谢大使我们在华盛顿特区都待过嘛。这个 D.C. 里面很多东西都没有，很不好玩。但是呢，最不缺的就是谣言哦，啊，还有这个传闻，对，各式各样。所以贺锦丽，不管他在加州或者他当了总统之后、副总统之后，其实蛮多的。举例来讲，我们先讲他副总统的时候好了。呃，最常被提到的就是他的团队。目中无人，嗯嗯，啊，没有说他自己，但他的团队说目中无人，而且跟拜登的团队也处不好。然后贺锦丽甚至还说跟
，拜登的太太也处不好，反正就是人和，这是华府最常传出的一个问题。那另外一个当然就是，他既然当了拜登的副总统。那拜登也在前几年曾经亲口说过，这未来我们这个美国跟南部边境的这些问题啊，还有非法这个移民的问题，会交给贺锦丽，让他来处理。可是大家也知道，现在美国的总统大选，重中之重的议题之一就是移民。美国到底要紧缩，还是像拜登之前这样子？哎，我尽量开放啊，让大家可以所谓的走线啊，就到了美国这边来。那贺锦丽呢？不管怎么样。支持开放移民呢，或许他没事，但是对于那些对移民有点疑虑，甚至像很多共和党，他是反对这些非法移民进来的时候，那贺锦丽他之前所谓的这个不管叫做移民特使啊，或者边境管制特使这样的一个角色呢，一定会受到美国国内的质疑。当然还有包括他在竞选的时候，就是竞选副总统或者在加州的时候，譬如说他曾经被拜登的哥哥啊 ，Jim Biden。在一个 email 里面列为主要的收件人，那个 email 是关于跟中国大陆一家公司合作的，啊、哦，那当然不知道为什么，我可能不小心，因为有时候我送 email 也会不小心送错地址，<笑><笑>但总之他的 email 在这个主要收件人里面。然后呢，拜登的儿子 Hunter Biden，、嗯、大家都知道他官司缠身嘛，对，他也曾经在一个 email 里面呢跟人家讲到说，哎，他跟中国大陆的一家公司叫做华信能源合作。然后呢，华信能源如果合作的话，因为他想帮他介绍拜登见面，因为我是总统的儿子嘛，在啊、哦，对不起，我是这个副总统的儿子。然后见面之后呢，这个中国大陆公司在 email 里面据说啦，我承诺给你某间公司百分之二十的股份，你 Hunter Biden 有二十，然后你再把这二十里面的十趴转给 The Big Guy 的大家伙。那 Hunter Biden 的合伙人其中一个后来说了 ，The Big Guy 大家伙就是。副总统拜登啊，那这些事情你要怎么把它讲清楚？虽然说都可能是欲加之罪，但是从这个表面上的证据来看，这个嫌疑很多人美国人认为是有的。所以贺锦丽他其实，在这些这些这个事件里面啊，他其实没有办法脱的这个离开他的这个这个关系人的角色。那最后当然他的先生。在加州当职业律师，参加了一个欧华律师事务所，但是他又接了很多中国大陆对美国这些公司的这个诉讼。哦，然后股份有也有中国大陆股份，所以，哎，只能说贺锦丽他这个反走过必留下痕迹，但这痕迹是不是司法定罪的，我们不能那么快下定论。好，我们稍微休息一下，广告之后回来再带您继续讨论国际的局势。新闻大白话，那么今天带大家讨论焦点，当然都锁定在的是美国总统拜登退选了。不止台湾热议，当然在大陆的网络上更是大家搜寻的焦点。拜登退选，现在大陆网友反应热烈，还迅速登上了微博热搜第一位。要有网友就说了，怎么川普中枪倒下的却是拜登呢？哎，这个是不是怪怪的？那么说，美国八十一岁的总统拜登宣布退出角逐连任。那么相关的退选话题也迅速在微博热搜前列，其中拜登退选更变成了榜首。那么截至目前为止，已经有四点二亿的阅读量，讨论量甚至来到快十万这么多。那么拜登退选之后，有网友就说了：“见证历史的大新闻，一枪没有把董王送走，反而把税王吓跑了。要是贺锦丽接班竞选，那么川普等于是保送躺赢了。”更有大陆网友说：“为什么枪打的是川普？”倒的却是拜登啊！那么现在有人就说了，孝王接替税王大战董王，米国选举就是一场世界超级娱乐秀。大陆的学者沈毅在微博谈上了一个阴谋论，他说税王退出之后，现在开始到二零二五年的一月二十五，都闲着待在白房子里，没准就真的给董王找点什么新的事情了。
，没有竞选包袱又有总统全权的税王，还真的是有一点想象空间的。但现在有人说了。拜登退选，美元跳水，川普交易成了最大赢家。美国突发重磅消息，引发行情。拜登退出大选，让美元跳水，金价大涨，突破了两千四百一十美元。周一，雅诗盘出，美元指数明显下跌 ，I C E 的美元指数下跌百分之零点一四，目前跌到了一百零四点二六。那么现在。法国的这个新兴市场研究员就讲到了，下意识的反应是这对美国不利哦，而且下结论还太早了，这很大程度上取决于哈里斯最初的表现，对于竞争伙伴的选择，以及摇摆州的民意调查结果。那么拜登退选，现在比特币闪崩之后又弹升，甚至贺锦丽的迷因币呢是暴涨的状态。拜登退选，币圈看似涨升一片，加密货币成了川普。交易的最大赢家，那么可以看到呢，比特币今天清晨在拜登退选之后，一度差增六万九千七百六十四美元。投资者或许认为加密货币是出友善态度，那么对于川普当选几率更高了，所以呢，这个币价快速反转攀升，最高来到六万八千四百八十二美元，创下四十天以来的最高纪录。但是我们要带你看到的是，川普拿大陆当提款机，美国盟友是不是反而被吓死？死了呢？因为他之前不是喊说最高要课征百分之两百的关税吗？川普谈到大陆的电动车需要直接到美国去设厂，现在索尼的本田 CEO 就说了，中国电动车快速发展，让日本的竞争对手可以说是非常害怕，就很怕变成一个追随者。那么日本公司需要改变保守的企业文化，才能赶上中国的步伐。那么现在呢，持续布局海外市场，比亚迪甚至在日本销售，还打算扩到全国设九十家店。那么比亚迪呢的社长现在透露了，他们有意呢要扩大网络以及他们的销售网络。那么呢，正考虑在日本全国有九十家的店铺销售体系，可以说是来势汹汹。那么产业补贴不是新鲜事，欧盟该与中国和解。德国的学者就说了，哎，不应该用关税来修理中国的电动车。那么现在，就连新加坡的外交官兼学者的马凯硕都有话要说，我们一起来听听看马凯硕是怎么说的。Because you know the one key point I emphasize is that the era of Western domination of world history was a 200-year aberration. It's coming to an end, and as a result of it, you've got to learn to understand non-Western perspectives in the world. 好，可以看到呢，其实马凯说是强调了，他说他强调的一个观点是，西方主导的世界历史的时代已经是长达两百年的反常时代了，它即将结束了，因此你必须学会理解世界上有很多非西方的观点。我们先来请教亮哥哦，这个拜登退选除了在台湾很热议之外，当然对于大陆网友而言，更是说这个董王、孝王，甚至是税王的梗都出来了，你怎么看？不，这个你说。拜登他不参选，那他的剩余任期，他是不是会这个如心所欲，这样随便去做他想做的事了？哈，嗯，比如说有人就说他这么痛恨俄罗斯，是不是就大力介入俄乌战争？这样，我觉得这个不可能啊，这个不太可能啊。这个你既然人家认为你就是要走的人，嗯哼，你再这样做，搞不好美国军队抗命都有可能啊。你不要忘忘记那个川普在卸任前几天，他叫那个美国那个参谋总长，不是要直接去跟那个中国对抗吗？就被拒绝。所以你不要以为你可以乱来啦，我认为这个天方夜谭呐啊！本来大家是在想说，如果拜登要逆转胜，他会不会故意去制造一个国际的危机啦？这样他就可以有紧急决策权嘛啊！可是目前看来也很难呐、啊，因为这个北韩跟中国都是有核武器的国家，你怎么去对抗啊？啊，就就这个事件必须要可控啊！啊，那你这核武大战，那这美国人大概就把你干掉了啊！那有人就说他搞不好呃去打伊朗啊，也也有人这样讨论啊，不打伊朗是有可能啊啊！可是我我是认为目前他看起来太弱了啦。弱到他要做一些非常的举动
我觉得恐怕下面的重要的部长都不一定会配合。现在气就不对了。而且，谢大使刚刚讲的很对啊，你就看到他们在找工作，因为明年一月就大概一月二十号要上任嘛，那人家人家都要超前准备啊，也要养家活口啊。不，因为看你当选的几率不高嘛，就是贺锦丽了，贺锦丽。所以我是觉得可能性不高，所以你就看到最明显的就是国际。美国的一些盟友就开始做试探，开始在自求多福了啦。就你现在已经看到外交已经产生一些后遗症了、嗯，那经济也是啊。比如说，因为川普强力主张美元要贬值嘛，所以现在所有的美元的替代资产都暴涨。哦，那最明显就是黄金跟比特币啊。嗯哼，哇，这个这个是必然的啦。呃，所以我认为日币也必然涨嘛，因为川普。不要贬自己，他就叫别人生嘛，所以他就会跟日本讲说，你可以卖美债了啦，啊、这个日币就涨啦、啊，啊美债卖掉买回日元啦、啊。事实上最近日币就在涨啊，一路一路已经涨到快要一百五啦，那一路点到一百六嘛，啊，那可是日本央行行长等一等啊，等川普上来，你这个可可以做一个礼物送川川普这样。我我认为就是会涨啊，因为日本本来就想要保日元，那川普如果制造这个机会，他当然就会有机会去卖美债了，所以明年的美债会比较不好卖，啊、所以你台湾就准备买美债、啊啊、就是你会有这个压力的、啊，所以所以我是觉得目前已经都已经有一个后拜登的可能新政的出现。可能要面对的逻辑，大家都已经超前在阴影了。这样，想问一下谢大使，你怎么看现在拜登退选，似乎美元跟着跳水？呃，当然啦，这个这个大家对于川普还是比较有一点畏惧，你知道，就是说川普的这个贸易保护主义啊，人家会说会拖垮世界经济。记不记得前一阵子？什么世界上这个诺贝尔得奖，好像一二十个人联名说不能让川普出来，他如果当选的话，对世界经济是一场大灾难。因为过去以这个人类历史啊，进入十九世纪二十世纪啊，几次这个经济大萧条都是贸易主义、贸易保护主义促成的，所以川普的贸易政策就是保护主义。他的竞选的时候，居然那么多人支持他。他说：“我的关税是两百趴，对不对？对中国大陆是一百趴。然后呢，只要你跟我交易，通通六十趴。然后呢，世界各国任何人跟美国人来做做做贸易，进口美国卖东西到我们先交十趴。拜托、啊，美国是世界第一大经济体，世界经济体量的四分之一。”如果他这样做的话，事实上会造成经济上的大灾难。嗯、所以就变成川普，事实上在目前，在所谓的这一些啊，这些学者的哈，经贸学者里啊，他上台是对经济是一场大灾难，确实是没有错。可是他会不会这样做，这是一个问题。川普这个人，基本上真的很难以预测，<笑>很难以预测，他的变化性也很强、啊。对。所以我，我我是觉得，就是说，呃，当然市场是非常非常的这个受到哈整个这个意见意见领袖的影响啦、嗯，大家都是怎么讲呢？受到意见，很快的就会怎么样做出反应啦。那所以，川普的威力是蛮大的。那拜登别的没有价值，某种程度上在经济上、在贸易上，他是比较稳健相对的啦啊、嗯。可是问题，他这个造成两次世界大战啊。这个两次主要的战争，这是川，这是这是川普讲的啊、哦，拜登搞的两个战争啊、哦嗯，然后把我把把我们那个川普讲说，我们是说美国吧，或者还是全世界人民吧，嗯、说史向第三次世界大战，这是他对他对拜登的评价、嗯。然后呢，他回过头来他要怎么讲？他要重建欧洲及中东的和平，那这个对世界经济是不是一个帮助呢？这也很难说。另外一方面，他要这个好把美国成为世界上最大的能源生产国啊，也就是说，他的那个啊，这个天然气，还有他的这个页岩油啊，都要全都要加码全开
，这样美国经济也会好。另外一方面，是不是原油的价格也会往下降？这些都对经济也会造成冲击啦。所以我觉得对川普来，川普这个哈，目前胜选几率高，对他当选哈以后会造成什么经济的冲击啊？事实上还很难说，还很难说。我整个来讲的话，我觉得就是说，现在来讲的话，刚刚我也赞成这个郭委员讲的，拜登想要作怪很困难。我跟你讲，这次他下台最主要就是什么？就是说，美国这一些主要的领导，民主党的领导，有一点中国的士大夫的古风，嗯哼，是什么？士大夫无私交，他们都是拜登的好朋友，几十年好朋友。可是考虑到民。民主党跟美国国家前途啊，毅然决然说，拜兄啊，你就下台吧，都是这些人叫他，所以他们这一点士大夫无私交啊、嗯，我觉得倒是美国民主政治里面哈、啊、少数的一些优点。好，那我们来请教一下黄教授，随着拜登退选之后，他的盟友们，包括美国、韩国，而这个日本现在的关系是不是开始开始有比较紧张一点？这些领袖们，大家都会跟着看。其实，这个美国的盟友紧张，大家从之前就看出来了。当拜登的竞选的颓势逐渐出现，嗯，川普突然觉得好像真的有希望赢的时候，那很多的西方媒体其实都已经报道了，包括欧盟、日本、韩国等等的，都在准备避险政策。就是万一川普当选，我们刚刚已经提了很多，包括像关税的手段，包括像这个补贴的手段。啊，等等的，我觉他们会怕川普会一个一个丢出来，因为我们也看到了嘛，像美国跟欧盟他们之间的自由贸易谈判，其实之所以卡了一个大关，一个原因就是因为川普当了总统，他说我不要谈了，没有这种事情，所以大家觉得说，哎，英国呃，对不起，欧盟跟美国感觉是可以针对 FTA 继续谈判下去的，不一定有结果，但可以谈判下去的。但川普上来之后，这个谈判就基本上就卡到现在为止了。所以这个盟友当然会很紧张，而且呢，我觉得川普他为了要让他的这个，我们就讲说这个国家的财务报表好看，所以出口一定要畅旺，然后外国来的投资一定要多。那为了达到这两个目的呢，我想他会很多事情会不择手段，特别是我们不要觉得美国没有进行补贴。如果各位曾经注意一下的话，就在二零二零年四年前，差不多快四年前。世界贸易组织，它就裁定了一个，美国呃欧盟可以针对美国进行四十亿美元的报复性关税。为什么报复性关税呢？因为世界贸易组织 WTO 他们裁定了说，美国它违反了 WTO 章程的义务，去补贴了美国的波音公司，所以欧盟就代表空中巴士说：“哎，你这样子怎么可以有公平的竞争呢？”这个案子吵了十几年，我记得有十五六年，最后。WTO 说，你美国可以被欧盟报复，那更不用讲说欧盟跟美国之间的农业补贴啊，吵的真的也是，哎，不可开交。所以我觉得这个川普上来之后的这些补贴的做法，川普可能根本不会管 WTO 啊，因为你看他第一任上来的时候退了多少群，对，退到大家其实有时候一只手可能算不完了，所以他不会觉得 WTO 你，而且 WTO 他要做这些争端解决或者是判裁决的话。不是三五个月的，他那个程序下去几年都非常的有可能，所以拜川普可能会想说，当你真的有决定的时候，我可能总统也做完了，数字很漂亮了，那这个坑谁来填呢？后面的人填嘛，哦，其实很很容易是这样子的一个想法，所以我觉得他的这个盟友真的是在小心的说，这个伴君如伴虎，一方面必须要奉承川普，你记得安倍跟川普那还。请他去打高尔夫，安倍还从高尔夫球的坑摔下去。啊，如果你记得那个画面的话，就大家都想奉承他，但是呢，这个这一只老虎、啊、真的不知道上任之后会对盟友做出什么事情。好，我们稍微休息一下，广告之后回来带您继续讨论。新闻大白话，那么这集要带大家来看看柬埔寨。那么，尤其柬埔寨呢，现在有一个习近平大道揭幕了，耗资三十六亿元是全国最贵。柬埔寨首相洪马内五月二十八号宣布，要在金边的三环路南端的路段。
直接命名叫做习近平大道。这条大道在七月十九号中检建交六十六周年的时候，它是正式挂牌了。这个习近平大道呢，耗资四点六亿美元，大陆提供了二点五九亿美元的贷款。那么前首相洪森说，这是柬埔寨最贵的一条道路啊。那么。大陆驻柬埔寨的大使汪文斌就讲了，这生动的显现中柬两国牢不可破的友谊，也显示出中东中柬铁杆关系不断开创新局面。这条道路也号称柬国最贵的一条路，但是现在大陆两个舰艇停靠柬军基地超过半年，有人说是援舰吗？还是驻军？纽什铺一个细节有猫腻，因为外媒最近报道。这个援建柬埔寨的云壤海军基地工程已接近完工，但是卫星照片显示，两艘解放军的舰艇已经停靠超过半年。尽管两国都否认驻军，但是可以容纳航母的码头与巨型的这个港前船坞呢，那么帮都显示了一个内情不单纯的意味。那么当然了，指挥官就说了。云壤的建设仍在进行当中，不允许外国船只停靠。那这个半年多的外国船只护卫舰仅用于训练，所以埋下了很多的伏笔。那么现在中美都关注南海，尤其是在东协的外长会议。现在美国国务卿布林肯要跟王毅。可能会谈的是台海跟南海的问题。那么，路透社跟自由亚洲电视台的报道，布林肯十九号在美国科罗拉多州阿斯本安全论坛上未透露，将在辽国见到王毅。不过，没有具体说明两个人要用什么样的形式来见面，只说王毅相当定期的会举行会谈。那么，现在中美清楚的知道双方在南海、台湾跟产能过剩的。问题的立场，这也澄清了两国的意图，避免意外冲突是非常非常的重要。那么现在呢，这个四方会谈，那么外长将在二十九号来举行，打算来表明反对南海军事化。多名外交人士就讲到了，计划在东京的日美澳印四边机制外长会议将汇总联合声明，其中写入继续表明反对在南海的军事化和。施压胁迫行为内容，最终协调的工作正在展开。而现在呢，根据环球网的报道，美国高官频频妄议南海跟台海。有专家就说了，美国一边制造分裂对抗，一方面又不想要冒险跟中国直接冲突。他说：“你看现在南海局势，其实相对来讲是稳定可控的。那么在大陆控局能力不断提升的状况之下，不论是争端的当事国的挑衅闹事，还是这个外国家的介入。”那么呢，他们都会说这个都无法达到他的目的。但是美国官员的表态展现出一种美国对华政策有趣的现象：一方面想透过制造分裂对抗破坏大陆内外部的和平稳定环境，延缓大陆的发展速度；但是一方面又不敢冒险跟大陆直接冲突，所以是一个。非常矛盾的心态。那么现在南海成为中美的不义之地了吗？菲律宾说，中非对座滩南海军舰补给达成共识。菲律宾外交部说，已经跟中国就南中国海座滩军舰马德雷山号登陆舰提供补给的安排达成一致。中国外交部也说了，跟菲律宾磋商仁爱礁的局势，就运补人道物资达成了临时性的安排。那么，中国也包括对仁爱礁在内的南沙群岛及附近的海域拥有主权。那么，现在要遏制中国扩张，菲律宾将与。加拿大、法国、纽西兰等国呢来达成安全协议。那么现在为了菲律宾找盟友，澳洲呢漆黑军演，甚至还邀请意大利参加。每两年一次的漆黑军演呢，一号称是规模四十三年最大，其中的亮点就是第一次参加演习的异国防军。那么呢，跟意大利加富尔号航舰打击群。那么呢，这个航舰打击群在军演结束之后，也将前往菲律宾访问。菲律宾的空军就说。了，将要扩大购买战机，而且他们还要加强非官的培训，甚至来应对大陆解放军的威胁。我们先要来请教一下亮哥，你怎么看这个习近平大道？不，这个当然，市长还包括那个派汪文斌去当柬埔寨大使了，嗯，这是连续的配套啊，就表示柬埔寨对中国来讲是非常重要啊。为什么呢？因为柬埔寨这个云壤海军基地，如果中国真的可以用哈，那基本上
，南海的下面那个那一段啊，就万安滩那一段啊，那一段就得到了一个重要的一个支点啊，因为你可以看云壤的位置啊，然后加上南沙，加上西沙，刚好构成一个三角形啊。那中国大陆本来就，它事实上南海。争议比较大，菲律宾就是黄岩岛嘛，嗯，啊、呃，越南就是万安滩嘛，那万安滩那边，中国大陆很不容易有有一个据点嘛，对，啊，因为南沙距离还有一段距离，那等于是从云壤过来就是另外一边呐、啊，嗯哼，哦，所以为什么这么重要？那还有另外一个因素啦，因为洪森的儿子洪马内啊，是西点军校毕业的，哦。所以我认为美国一定会想方设法要拉拢他儿子了，而且红马内看来是要接班的啦。洪森现在已经七十几岁了嘛，呃，红马内已经逐渐的被提拔上来了啊。那这个刚好是美国的一个机会，对。所以坦白讲，中国跟美国，我认为未来三到五年内，在柬埔寨的竞争会相当激烈，啊，那红马内，我认为美国一定会给他。相当多的条件、啊哦、就像越南一样，嗯、美国会想想,想办法把它拉回来，至少拉到中间、啊啊、那因为他是，我记得他西点军校完好像还去英国念了一个经济学，所以都是英美系统、啊哦、所以所以的这个这个令你很意外嘛哈、啊嗯，就柬埔寨没想到接班人竟然是这个西点跟點校然后还有经济学的高材生这样、嗯那我觉得他们认为是一个机会了，所以大概是这样，所以就很用力啊。那至于其他，我觉得现在都处于不确定啊，因为你也不知道这布林肯会不会也去找工作这样啊。<笑><笑>那尤其是那种长期悬而未决的议题，在这种坦白讲青黄不接的时候，也很难有突破啦。对，因为大家都认为川普一月就要上来了。啊，所以我觉得这个时候谈，大概就是维持现状的谈啊，那都是就既有立场再重申一次，大概是这样。嗯、那我们来请教一下谢大使，你怎么看现在在南海的局势上？当然，中美都非常的关注了。对，我觉得南海的话，基本上这个呃，最近几年的乱都出自于美国了。对、嗯，呃，美国只要一出手的话，这边就乱。那菲律宾事实上。这个呃政策改变，还有他这些冒进的作为，基本上都是美国在后面背书的。本来不是说拜登现在退选以后情势会改变，而是上一次六月十七号，这个菲律宾的特种兵被中国大陆海警痛打一顿以后呢，那个情势就已经转变了。对，所以菲律宾事实上的话，倒不是说菲律宾的真的就是说啊被打乖了或怎么样。而是他们发觉美国真正、美国真正的那个支持的程度到哪里？那事实上的话，就美就是说美菲协防条约第四条规定的话，就是说菲律宾的就包括他那个武装舰艇、公务船只，还有飞行器，只要受到武装攻击，就可以启动这个美菲共同协防条约，它叫 Armed Attack， 那个武装攻击。那事实上，那时候中国大陆那个皮手啊，什么哈、啊、那些啊，斧头也都出来了。然后他人不是手指头也断了吗？然后那个武器也被没收了，然后人也被抓了，那也不叫武装武装攻击吗？那结果呢？菲律宾从美国那边得到的是一个怎么讲呢？是一个很冷的肩膀，对不对？这完全就是说，只是嘴巴说像我们这个对于美菲共同协防条约的这个承诺哈、啊。呃，是铁打的，就这样讲了两遍，什么行动都没有。到现在美菲律宾人还觉得被白打了，被你美国人鼓吹的这么厉害，结果我冲了以后，结果美国人不见了，出一张嘴，出一张嘴。所以你看菲律宾现在基本上最近已经他已经说了，他们已经跟中国大陆达成协议了，马德雷三号的补给现在让菲方完全由菲方进行，可是是不是要经过中国大陆安检，不知道。过去的就是说，你去补给没问题啊，你先拿东西来，我上来检查一下，没有什么建材啊，没有什么武器啊，我就让你去。那现在是不是这样呢？看菲律宾已经跟中国大陆私下解决了、啊。
。然后最近也说了，菲律宾的总统府马这个小马克思总统府跟中国大陆的习近平的办公室也建立一条热线啊。哦，对，所以美国已经被摆在旁边了嘛。那所以我觉得这一次这个。布林肯，我蛮同情他的，因为我知道外交场合的那种啊，嗯，现实，非常现实，尤其是现在的局势状态。他现在他也是跛压，对，他跛一支半，所、嗯、以说两支啊，他已经一支半已经跛了。在外交场合，人家就不会认真跟他谈任何事情了，人家觉得跟你谈就白谈了。嗯哼，我现在要准备跟谁？我现在跟川普，川普的团队团对我比较有意义、嗯，所以呢，比较不客气，就是说取消了，不要见了。对不对？对，那还继续见的话，就是说谈的，就是说谈一些风花雪月吧，<笑>对不对？谈谈你怎么样？你你们老板现在不选了，你是不是要找工作啊？<笑>我们帮你介绍两个工作给你做啊，可消遣他一下，他不是很难受吗？嗯，而且不只是中国大会说，所有过去被布林肯那种盛气凌人啊、哦嗯，被他啊、哦，被他受过伤害的人啊、哦。那个这次去很多人哎，是东协外长会议啊，嗯，东协十国的外长在那，东协有些国家搞不好外长趁机给他两个白眼看啊，让他去让他去啊，受受看，所以我现在蛮有点同情布林肯。<笑><笑>那我们来请教一下，那黄教授你又是怎么看呢？呃，在东南亚或者是亚洲这块，就东亚这块地方，我觉得呃，现在看起来就是说。美国跟中国大陆各自有各自的盘算，而且各自有各自的地盘，而且在这之外，你可以看到有一些东南亚的国家，它其实是想要左右逢源。嗯，啊，我们就拿刚才这个这个看板最下右下方的这个澳洲的去黑演习好了，空中的演习，好，澳洲这一个，它虽然说本来是澳洲自己为了强化自己空中的攻防。所展开的演习，但是越邀请的人越多。好，我就看到台湾一定有些媒体在写说：“哎呀，你看这个中国的盟友都反叛了。”啊，他举例像什么泰国啊，或者是印尼啊等等的，甚至他说：“你看巴布亚纽几内亚今年第一次加入。”对，这些加入或者参与都是事实。可是你你随便看一下嘛，不不要听人家讲，你随便去 Google 一下，你也可以知道啊。中国大陆跟新加坡，他们还是保持了，譬如说陆军的演习。中国大陆跟泰国一年演习可能还不止一次，有些可能双边，有些可能是多边的。那巴布亚纽几内亚，当然他一直说，我跟中国大陆保持的是经贸的关系，我跟美国维持的是安全的关系。而且巴纽他确实，他跟美国已经签订了安全防务协议。可是呢，中国大陆还是接触巴纽啊，他说，哎。这个除了经济上我们生意做得多之外啊，你的警察要不要我帮你训练？我不要训练你军队嘛，我不要你的港口嘛，但是你的警察我帮你训练，这也是安全的一部分啊。嗯哼。那这个安全的这个警察的训练，美国基本上并没有直接的资源或管道去做这件事情，所以那巴纽当然是说，嗯，我还没有答应啊。我们现在跟中国大陆的谈判只是在一个初阶的阶段，可是我只是要讲说，你看这些去黑演习。它里面的国家很不是参加这个就去反对中国大陆，也不是说跟中国大陆演习就反对美国。但是我觉得很多新闻就用二分法，让我们一些观众朋友误导说啊，原来中国大陆已经这个失去了东南亚的支持等等，或者美国在它的地盘呢被中国大陆蚕食鲸吞